校は1年半前に、えっと、完成して、もともと同じ場所でやってて、まあ、1年半前にこうリニューアルしたって感じですね。幹線道路沿いでもないしも、工場街の一角なんですけど、むしろそこを好んで選んだっていうか、1人でスタートしてるから、幹線道路沿いで。店舗持つとどうしても人に追われてしまったりもあるなっていうのがあってでこういう場所を見つけられて選びましたけ、ね、どまあ、うんまあ、火使ったりガス使ったりするし天井は高くあとは銅線はね自分の動きやすいようにしか考えてなくて、まあ、おしゃれっていうもないしもう自分の作業しやすいようにだけ考えて作りましたまあ、ここ作業台で私が鉄板叩いたり溶接したり曲げたりする手作業の場所ですよね。でまあこの辺にある工具とか自分で作った鋼材とか本当に何か加工するためのこの場所っていうかもうたまたま今これセットしてるけどこれは外してまた次の板金するやつ用のものを取り替えてやったりとか。そんなんがね、この下の方にいっぱい自分で手作りして自分が加工しやすい曲げたりしやすいようなものを作ってて取り替えてやるみたいな、まあ、手作業で自分のいいように、えー、鉄板を曲げていく、まあ、叩いて曲げる叩いて加工をするわけやからそれに適した、まあ、ハンマーであったりそういうものはもう何種類も使い分けてやりますね。これが、今あのちょうどオリジナルのえっとパーツ作ってるとこで、これも加工して、あの、ま,また近々商品紹介はさせてもらいますけど、ちょっと面白いもの作ろうかなと。そうですね、これがうちの,あのオリジナルのウェアで、アパレルがね、私も好きやから、でね、自分のとこので、えー、何パターンかこう出してて、で、T シャツやらコーチジャケットとか、まあ、この中に入れてるのはもう、T シャツとかアパレルもそうやし、他のものも、販売商品っていうか、ヴィンテージパーツであったり、まあ、そういうもの、この中はもう基本販売商品なんで、欲しい方がいればぜひ。で、この目の前にある、この変わったドクロみたいな、これはもううちのお客さんが個人的に作ってるやつで、面白いからちょっと作ってっていうので依頼して、これも誰か欲しい方いれば言っていただける。これが海外行くときにあの作ったやつで、まあ、あのうちのロゴを入れて、まあ、日本らしい何かデザインないかなって考えて、まあ、あの扇形扇子っていうのをモチーフにしてこれをアメリカとかタイとか行った時に持って行ってますねこれここの棚にあるのはあとヤンシーマガジンっていう雑誌で,で毎回私もあの広告出させていただいててでまあ、おもろい本で、あのー、写真のみの雑誌でみんな見やすいんじゃないかなっていうので、で、ここに、えー、置いてます。これも、あのー、販売用なんで、はい。これが、ヤンシーのボリューム2で、まあ、私もこう、走ってるところか出していただいて。まあ、これ世界中にあの配布されてるから、結構興味あってみんな、あの、買っていってくれますね。まあ、私の,あの好きで愛用しているブランドの、まあ、ウエストライドさん、でアイアンハートさん、でまあ、ウエスコさんのカタログとか、えー、そういうのを貸していただいて。でお客さんで欲しい方いればこう見ていただいてみたいな
、うちで使ってる、あの、エンジンオイル、ミッションオイル、で、方向オイル、まあ、バイクに、ハレに、ね、特化した、そのケミあ、オイル類ですね。で、これも、あお客さん欲しい方いたら、じゃあ、あの、おわせてくださいとか、そういう感じで、ここに並べてますね。これは、あのー、もうボルトとかナットとか、細かい、その、組み上げるのに必要なものを置いてる棚で、あのー、ハーレーだとね、もう、インチサイズなんで、それを粗めこまめで、各サイズこう、常時在庫してるっていう状態ですね。ここは内燃機の作業とか、組み付けたりする場所で、今ちょうど、ファンヘッドのミッションオーバーホールしてるとこで、作業してますね。これはパッド・ケネディーズのロッカーカバーで、まあ貴重なやつで、これを使って、アーリーショベルで、まあ一台作ろうかなっていうやつですね。まあこれはちょっと楽しみにしとってもらいたいですね。で、こっち側が、このスペースが、えー加工する場所であったり、在庫パーツを置いてる場所ですね。ここは、あのー、バイクのフレーム作ったり、えー、フロントフォーク作ったりとか加工する場所ですね。で実際、まあ、ナックルから、えー、エモまでのフレーム作れるようにこう自由で制作してやってるところですね。で実際ここでネックを押さえて、で、ここがエンジンマウントでリアクするを押さえてこう1日ごとにピッチ取ってるからでここでフレームを作るっていうところですねで後ろに、えー、あるこれがあのビード作ったりビードローラーっていうやつなんですけど例えば、まあ、これオイルタンク作ってるとこなんですけどまあ、こういうリブですよね。こうリブ入れることによって、まあ、デザイン的なものもあるし、強度も、えー、つくから。まあ、これは頻繁によく使いますね。こういう加工する場所です。まあ、ショベルヘッドで、今からリジットショベルを作るっていう段階ですね。フレームを仕入れて、そこから、まあ、これから面白くなるっていう、今、ローリングシャーシの状態でありますね。で、上にある、こっちのリフトに乗ってるショベルは、えっと、もう大体、仮組みができるところで、今、マフラー仮でつけてて、今からマフラーを作っていくっていう。まあ、これもなんか、四足フレームで、面白いショベルが、まあ、クールなショベルができるかなっていう状態ですね。フルカスタムさせてもらって、あのー、預かってる車両であったりとかそういうので、まあ、ここに並べてるっていう感じですね。これ、2年前に、えっと、制作してるんですけど、まあ、ショベルヘッドの、まあ、えっと、フロントが10オーバーのガーターでオリジナルをつけて、あの制作しててでもオーナーさんをイメージして、まあ、作らさせていただいたっていうえー、まあ,あのいいバイクができたんじゃないかなっていう状態ですねカスタムショーの参加した時の写真で、写真とトロフィーですよね。だから、トロフィーとか、ああいう盾とか、あの、あっちの別の部屋に全部飾ってるんですけど、デンバーズ50周年カスタムショー2017年
に参加してデンバーズに対してあった特別な思いが自分の中であったから憧れがあってでその彼の50周年カスタムショーっていうのに、まあ、自分が参加して日本からも私だけやったしそこに自分の作った憧れた人のカスタムショーに自分の作ったバイクを持っていって参加してそこで3つのアワードをもらってでベストオブショー優勝することができてそれと私にとってすごい財産になったっていうか、まあ、刺激にもなったし今後の人生もすごい大きく左右できるぐらいのなんかことだったからそれをなんか常に自分の目にあるところに置いときたいなっていうのがあって店の店舗側にこの写真のがただ撮る日とかをこう置いてるんですよね。